वदलेन पल्लतो नमिली तिनलेक पोत्तुनारा, तीसी पेट्टुकोने पल्ल सेट्टतो इब्बंधि पाड़ुतुनारा, फिक्सिड दन्ताल अमर्च्टनलो, इम्प्लांट टेक्नालजी प्रत्येकत लेमिटी, आधनिक दन्त वैद्यनलो, फिक्सिड दन्ताल अमर्च्कुने पाध्धतल गुरि COVID वल्ला मनकी लाइफ लो, लाइफ स्टाइल लो गानी, मनम मेंटेन जैसे प्रित्योक्के इश्यू लो गुड़ गानी, मनन सानिटरेजेशन, अनन्टे, मनन तीसकोवाल से चिन्न चिन्न जागरत्त लो गानी, चाला वरको, उक विंतगा, मनन मन्ची दाल चिस्ते ओके मंची साइड माना चूस कूटने का ना का आदि अंदरो अलवाट चेस को वाल सिंदी बाय फोर्स आइना गानी आदि अंदर लाइफ लोग उड़ा चेस को वाल सिंदी मैंडेटरी पोजीशन लो प्रस्तम माना होना आर्म आट सो इन ए वे इफ यू सी आदि माना मंची के अनंते इपुर प्रतियोगकरो मेरी चूस ना गानी घंटा घंटा की सोप तो चेदल बाईटक वेल लोस्ते क्लीन स्नानन जेस कोड़ंगानी, बट्टल सुब्रंग वोक साइड पेट कोड़ंगानी, इन्नी जागरत लो प्रित्योक्क लाइफस्टाइल लो उन्न पुडु, मन तीसकुने ट्रीट्मेंट्स लो गुड, चाला वरकु, नोटिक सम्मन्दिन्चिन ट्रीट्मेंट कोविड की मुंडो ऐलाव उन्तुंडे कोविड तरवाज ऐलाव उन्तुंडे कावटे कोविड की मुंडो जरूरतुना ट्रीटमेंट्स अन्य इपुरु गुड़ा चेपिच कोचु काकपते तीस को वाल से ने जागरत तलो चाला उन्नय आना मटा आ जागरत तल तीस को गल गुते गन का मुंडो चेस कुने प्रतियोग का ट्रीटमेंटो सुलुगा अंधु बाटलो चेपिच कोचु so, we have to do a dental. In this dental, you have to do a lot of treatment. Correct. You have to do a lot of treatment. It spreads through oral cavity. 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 It is a fact. It spreads through this. So, major is to do a lot of treatment. If you have to do a clinic, you have to do a lot of patients. You have to do a lot of patients. You have to do a lot of patients. कॉल सेंटर नंबर गानी वेबसाइट लोग गानी मेल चेसी गुड़ा क्या ने कंफर्म एन अपॉइंटमेंट ले पते रिस्क चांसेस सिकुड़ा उन्नता है यानी एक कुछ आता मर्डर उतना रंग मटा काका पोते मानों चेयल सिंदी एंटी अनंते डायरेक्ट कांटेक्ट फ्री डेंटिस्ट्री अनंते ओके एरिया की पुरे माने क्लिनिक लोंचे फ्रंट अन हैंड ओके एरिया लो कंटैमिनेट होते हैं उन्होंने कहा बट ये मेरे कंप्लीट का डिसइंफेक्ट नहीं तो हैंड्स की फुट के ऑल ओवर द क्लोथिंग गुड़ा मेरे डिसइंफेक्ट चेसी आ पेशेंट ने पढ़े थे मेरे क्लीनिक लोगर आने से तारों अपुर आ सैनिटाइज़ आयन टेल लगाना मारता दंत रावत माँ ओके प्रतियों के पेशेंट्स and assistants, front office, even from floor cleaning people, training is mandatory. This is because the effect is also continuous effect. If you have a mask in this distance, you have a mask in this distance, you have a COVID spread. But, you have to do a treatment. 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 You have to do a मेरे तीस कोवल से न जागरत तलगा न का करेक्ट गा तीस कुंटे आला आंटी चांसेस मात्रों कंप्लीट गा टेन परसेंट का न चाला थकूगा उन्टे आन मटा मेरे एफेक्ट ये चांसेस एकूगा उन्टे ओके डॉक्टर कॉल तीस कुन्ना हेलो हेलो रामकृष्णा गरु आह हेलो जी चपड़ने में प्रॉब्लम एंटी डॉक्टर गरु नरु मात लड़न अरे पुरुष कोविड की मुमुना ट्रीटमेंट के रेट की नो इपुर प्रेजेंट का उन्नर रेट की हमने तेरा उसकी नाने सर तेरा इतने आधे माना डिस्कस चेस तो ना पड़े पुरु माना लाइफस्टाइल लो ऐंताई ते मार पुन्दो अलग अ प्रतियोगी इंडस्ट्री लोगों को मार पने इतने पुरु मैनेटरी अंडे ऐंदे कंटे 
కోవిడ్ అనేది మనకి ఒక ఒక సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే మంచి సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే కనుక జాగ్రత్తలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలనేది నేర్పించింది అనమాట కోవిడ్ అనేది ప్రతి ఒక్క వైరస్ ముందు కూడా చికెన్ పాక్స్ అనేది ఉంది స్మాల్ పాక్స్ అనేది ఉంది అలాంటిది మన ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎప్పుడూ ఉంది లేదనైతే కాదు కానీ వాటి వల్ల మనం ఇంతగా బాధింపబడలేదు ఇప్పుడైనా కానీ మీకు ఐసీఎంఆర్ చెప్పిందైనా కానీ డెంటల్ కౌన్సిల్ ఇండియా కానీ ఇండియన్ డెంటల్ కౌన్సిల్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ కౌన్సిల్ చెప్పిన ప్రకారంగా కూడా కోవిడ్ అనేది మనతో పాటు ఉంటానే ఉంటుంది అన్నట్టు చికెన్ బాక్స్ ఎలా అయితే ఉందో ఇది కూడా అలాగే ఉంటుంది కాకపోతే మీరు తీసుకునే జాగ్రత్తలు ఓకే అన్నీ పాటిస్తూ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ కాంటాక్ట్స్ ఎక్కువ శాతం ఎక్కువ సర్ఫేసెస్ టచ్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండడం పూట పూటకి మీరు శానిటైజర్ వాడడం లేదు కానీ సోప్ పెట్టి నీట్గా సోప్ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటే కనుక యూ క్యాన్ బీ ఫ్రీ ఆఫ్ కోవిడ్ సో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ అన్నీ కూడా మీరు వాడుకుంటా పాత పాత పద్ధతిలో మనం చేసుకునే ప్రతి ఒక్క ట్రీట్మెంటు చేయొచ్చు పార్త డెంటల్ నూట ఇరవై ఐదు క్లినిక్ల్లో కూడా మేము ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ని పీపీఈ కిట్ అని అంటే పర్సనల్ ప్రొటెక్షివ్ ఎక్విప్మెంట్తో సహా ప్రతి ఒక్క పీసు కూడా ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక క్లయింట్కే వాడతారనమాట అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆ డ్రెస్సింగ్ దగ్గర నుంచి మాస్క్ దగ్గర నుంచి షీల్డ్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పేషెంట్కి మాత్రమే మాడి డిస్కార్డ్ చేస్తాం ఎందుకంటే పేషెంట్స్ మారుతూ ఉంటారు డాక్టర్స్ సేమ్ ఉంటారు దాంట్లో పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ కేర్ ఎంత అయితే క్లయింట్కి ముఖ్యమో అంత డాక్టర్కి కూడా ముఖ్యం అనమాట సో ఇలా వాడడం వల్ల మనం సర్ఫేసెస్ ఒకవేళ టచ్ అయినా కూడా అవి డిస్కార్డ్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి కంటామినేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండవు అనమాట సో వీఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎష్యూర్డ్ దట్ ఈ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్స్ కంప్లీట్గా వాడడం అనేది వీ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ అవర్ డాక్టర్స్ సో మీరు పాత పద్ధతిలో పార్త డెంటల్లో పాత పద్ధతుల్లో ఎలా అయితే ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకుంటున్నారో అవే ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కూడా పర్సనల్ ప్రొటెక్షివ్ ఎక్విప్మెంట్తో ఇంకా డిసిన్ఫెక్టెంట్ సొల్యూషన్స్ని ఎలా ప్యాటర్న్లో వాడాలి అనే పద్ధతిలో ప్రతి ఒక్క చోట చేయించుకోవచ్చు చాలామంది నాకు పేషెంట్స్ అడుగుతుంటారు అనమాట సార్ ముందున్నట్టే ట్రీట్మెంట్కి వచ్చేస్తాం సార్ చేస్తాం సార్ చిన్న చిన్న క్లినిక్ల్లో కొంతమంది వరకు వెళ్ళి ఎందుకనంటే ఈ ఎక్విప్మెంట్ కానీ దీనికి కావాల్సిన పద్ధతులు కానీ ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా పాటించకపోతే అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఏ క్లినిక్ అయినా కూడా ముందులాగా ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి చేయడం కుదరదండి మీరు పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ వాడాల్సిందే వాడకుండా లేదండి వేడి నీళ్ళు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ క్లీన్ చేస్తాము ఇలాగా అని అనే పద్ధతులు కానీ ప్రస్తుతానికి యూజ్ చేయడం కుదరదు ప్రస్తుతానికి మీరు డిసిన్ఫెక్టెంట్ సొల్యూషన్స్ నీట్గా వాడాల్సిందే ఐసీఎంఆర్ కానీ ఇండియన్ డెంటల్ కౌన్సిల్ కానీ ఇచ్చిన ప్రోటోకాల్స్ కంపల్సరీగా ఫాలో అవుతే కనుక ప్రతి ఒక్క ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం హలో దేవిక గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి నమస్తే మేడం చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి నమస్తే డాక్టర్ నమస్తే అండి మా ఆయన కొమ్మెన్ తల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ మంచిదమ్మా అయితే మా ఆయన కొమ్మెన్ ఇక్కడ కింది పండ్లు మొత్తం ఊలాడుతున్నాయి సార్ ఒకటి చిక్కుడు పళ్ళు పెట్టుకుందు ఓకే తీసి పెడతాడా ఎప్పుడు అయితే మొత్తం చిక్కుడు పళ్ళు మీరు పెట్టి మీ హాస్పిటల్లో పెడతారా దానికి లై ఇన్సూరెన్స్ వర్తిస్తారా గుడ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది హ్మ్ అది వర్తిస్తారా మీ హాస్పిటల్ ఎక్కడ ఉంది దాని వివరాలు చెప్తారా మొత్తం పిక్చర్ పాల్ పెడితే ఎంత ఖర్చు వస్తుందో చెప్తారేమో అని సరే అమ్మ ఇప్పుడు మీ మీ ఆయనకి వయసు ఎంత అండి 42 సార్ 46 షుగర్ బీపీ లాంటి వాళ్ళ ఏమన్నా ఉన్నాయా మేడం అవేవి లేదు సార్ 42 పళ్ళు ఎలా ఊడిపోయా అమ్మ వదలే ఊడిపోయా ఆ వదలేయే సార్ మొత్తం ఒకటి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అట్లా మొత్తం ఊలారుతున్నాయి ఓకే ఎక్స్ రే ఏమన్నా చేయించారా అండి ఫుల్ మౌత్ ఎక్స్ రే స్కాన్ ఒకటి ఉంటుంది అలాంటిది ఎప్పుడైనా చేయించారా నల్గొండ నుంచి అంటున్నారు కాబట్టి నల్గొండలో పార్త డెంటల్ ఉందండి ఓకే మీకు స్క్రీన్ పైన కనబడే నెంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో కాల్ చేస్తే కనుక మీకు కాల్ సెంటర్ వాళ్ళు ప్రిసైజ్ లొకేషన్ అనేది కన్సల్టేషన్ అపాయింట్మెంట్ స్పెషలిస్ట్తో ఫిక్స్ చేస్తారనమాట మీరు అన్నట్టు పద్ధతిలో ఒకవేళ సిస్టమిక్ డిసీజెస్ డిసీజెస్ అంటే మీకు డయాబెటీస్ కానీ షుగర్ కానీ ఈవెన్ బీపీ అలాంటివి ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ లేకపోతే కనుక ఎక్స్రే అనేది ఒకటి తీస్తారండి అంటే వధులు అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అని ఫస్ట్ కనుక్కొని ఫిక్స్డ్ పద్ధతిలో పళ్ళు అనేది కంపల్సరీగా పెట్టచ్చండి ఇప్పుడు పద్ధతిలో అయితే ఇ
పిన్ హోల్ చేసి పిన్ హోల్లో ఇంప్లాంట్స్ అనేవి ఫిక్స్ చేసుకొని ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఫిక్స్డ్ పద్ధతిలో వాడుకునే ఆస్కారం ఇప్పుడున్న డెంటిస్ట్రీలో ఉంది ఈ కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో కూడా ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోవచ్చా అంటే చేయొచ్చండి ఎందుకనంటే ముందు మనం ప్రకారంగా ఆపరేషన్ థియేటర్లో ప్రతి ఒక్క ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఫ్యూమిగేషన్ అనే ప్రాసెస్ చేస్తారనమాట అలాంటివి ఇప్పుడు కూడా ఫాలో అవుతూ అంటే డెంటల్ క్లినిక్స్లో కూడా అంత నీట్గా ప్రతి ఒక్క ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా మేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇది మేజర్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట ఫ్యూమిగేషన్ అనేది నీట్గా చేస్తున్నారా లేదా అనేది ఇప్పుడు మ్యాండేటరీ అది చేయించుకుంటే కనుక మీరు ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్కటి చేయించుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం హలో చెప్పండి రామారావు గారు చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి రామారావు గారు చెప్పండి చెప్పండి సార్ ఓకే సార్ నెక్స్ట్ కొన్ని గ్యాప్లు కూడా బాగా వచ్చినాయి ఓకే సార్ కొన్ని కళ్ళు ఊడిపోయింది ఓకే ఫస్ట్ సార్ మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి మాది వెస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి అంటే ఎక్కడ సార్ కరెక్ట్గా సెంట్రల్పూరి ఓకే ఓకే ఫైన్ అని అంటే మీ మిస్సెస్కి వయసు ఎంత ఉంటుందండి థర్టీ ఫైవ్ అండి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఓకే చిన్న వయసులో అంటే పళ్ళు అరిగిపోయి విరిగిపోయాయా అండి కాకినాడ గాని దగ్గర అవుతుందండి సో మీరు అన్న ప్రకారంగా పై పళ్ళకి కింద పళ్ళకి ఒకవేళ రాపిడి ఎక్కువ అవుతే గనక ఒకవేళ తెలియకుండానే పళ్ళు పళ్ళు గట్టిగా కొరకడం కానీ లేదు అని అంటే గట్టి పదార్థాలు తినడం కానీ ఒకవేళ పళ్ళు మీకు వీక్గా ఉన్నాయి అని అంటే లోపల నుంచి పళ్ళు తయారయ్యే విధానంలోనే ఎఫెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు మీరు అన్న సమస్యలు రావచ్చు అనమాట అంటే ఎక్కువగా అరుగుతారు అంటే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అనేవి చాలా చిన్న వయసు అండి ఈ వయసుకి మీకు అన్ని పళ్ళు ఇంటాక్ట్గా నీట్గా హెల్దీగా ఉండాల్సింది ఇంత ఎర్లీ ఫేజ్లోనే మీకు అరుగుదల కానీ ఇలాంటి పద్ధతులు ఏవైతే వచ్చాయో అవన్నీ కూడా ప్రస్తుతానికి రెక్టిఫై చేయించుకోవచ్చు అనమాట మీకు మీరు చెప్పినట్టుగా స్క్రీన్ పైన ఉండే నెంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరోకి ఒకసారి కాల్ చేసి దగ్గర క్లినిక్లో అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటే నీట్గా మీకు చెక్ చేసుకొని ఒకవేళ పళ్ళు పద్ధతి అని అంటే పళ్ళు ఎలా అయితే ఫామ్ అయ్యే ఆ పద్ధతిలోనే ఎఫెక్ట్గా ఉంటే కనుక అవి నీట్గా ఎలా దాని మీద క్యాప్లు అరేంజ్ చేసుకొని నార్మల్ పద్ధతిలో మీరు ఎలా అయితే గ్యాప్లు అంటున్నారు అంటే పై పళ్ళకి కింద పళ్ళకి మధ్యలో నీట్గా గ్యాప్ అని అంటే దగ్గర దగ్గర మూడు నాలుగు సెంటీమీటర్ల గ్యాప్ చాలామందికి తెలుస్తూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఎక్కువగా నవ్వే పద్ధతిలో అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల లేదంటే చీర లేదా ఖర్చి అడ్డు పెట్టుకుంటుంటారు అనమాట ఎక్కువ శాతం అంటే సోషల్ రీజన్స్కి ఎక్కువైనా మీరు ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినా కానీ ఎప్పుడైనా కూడా అందరూ చూడడం వల్ల లేదు ఎబ్బెట్టుగా కనపడుతుంది అన్న ఉద్దేశం మీద ఎక్కువగా చీర కానీ ఖర్చీఫ్ కానీ అడ్డు పెట్టుకుంటుంటారు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు పద్ధతుల్లో సులువుగా నీట్గా క్యాపులు అనేవి వేసుకొని నీట్గా ఆ గ్యాప్ అనేది క్లోజ్ చేసుకొని మీ చిరునవ్వు మీకు వెనక్కి తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకున్నా హలో 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 రామకృష్ణ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఓకే సార్ గ్యాప్ వస్తుంది చాలా అంటే చాలా గ్యాప్ అంటే చాలా వస్తుంది ఓకే ఏదైనా నాన్ వెజ్ తిన్నప్పుడు పల్లె అన్న పిలిస్తే దాంట్లో ఆటోమేటిక్ గా మనం కొంచెం నీట్గా పిల్లలు పెట్టుకుని ఉండే అలవాటు ఉండేది ఓకే సో అది గ్యాప్ అనేది చాలా పెరిగిపోయింది అది ఓకే సార్ ఎన్ని రోజులుగా గ్యాప్ ఉందండి హలో హలో సార్ రామకృష్ణ గారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీరు మెడ్చల్ సార్ మెడ్చల్ ఓకే ఫైన్ సార్ ఎన్ని రోజులుగా గ్యాప్ ఉందండి పళ్ళు అంటే మీరు టూత్ పిక్ యూస్ చేసినప్పుడు కొద్ది కష్టంగా అంటే టఫ్ గా ఉండేది ఇప్పుడు పోన్ పోను ఈజీగా టూత్ పిక్ వెళ్ళిపోతుందా ఓకే ఫైన్ ఓకే సార్ సార్ మీరు అన్న పద్ధతిలో జనరల్ గా ఏంటి అని అంటే మీకు చిగుళ్ళకు సంబంధించిన చిన్న ప్రాబ్లం ఉందన్నమాట ఓకే మేజర్ అనేది కాదండి ఓకే చిన్న ప్రాబ్లమే మీరు ఎర్లీగా అబ్జర్వ్ చేశారు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు అనమాట సో జనరల్గా పన్ అనేది ఎలా అయితే ఇప్పుడు చెట్లకి వేర్లు ఎలా ఉంటాయో పళ్ళకి కూడా వేర్లు అనేవి ఉంటాయన్నమాట 
ఓకే మనకు వేరు ఎప్పుడైతే గట్టిగా బలంగా ఉంటుందో పైన పళ్ళు కూడా అంత లైఫ్ అనేది మీకు ఎక్కువగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయన్నమాట చిగుర్లు ఎప్పుడైతే మెల్లగా ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల కానీ చిన్నగా దాంట్లో వచ్చే కానీ ఫుడ్ ఎక్కువగా కలెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ లేదా గార అనేది చుట్టుపక్కల పడుతుంటుందన్నమాట పట్టడం వల్ల చిగుళ్ళలో చిన్న చిన్న జబ్బులు అనేవి ఫస్ట్ ఫస్ట్లో స్టార్ట్ అవుతుంటాయి అవి మీకు కళ్ళకి కనపడవండి ఎక్కువైతే ఎప్పుడైతే ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయో అప్పుడే మీకు బ్రష్ చేసుకుంటే బ్లడ్ రావడం కానీ మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు సందులుగా క్రియేట్ కావడం కానీ ఫుడ్ ఇరుక్కుంటుంది కదా అని చెప్పి మీరు టూత్ పిక్ రిపీటెడ్గా యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ ఎడం అనేది పెద్దగా అవుతుంటుందన్నమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది అర్లీ ఫేజ్లోనే ఉంది చిగుల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ శాతం ఏమవుతుందంటే పళ్ళ నుంచి పళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవుతా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట కాబట్టి మీరు యాజ్ అర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ స్పెషలిస్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఒకటి బుక్ చేసుకోండి దగ్గరలో ఉన్న క్లినిక్లో మీరు ఒకసారి చెక్ చేయించుకుంటే మనం ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రెస్ట్రిక్ట్ చేయగలుగుతాం అనమాట అంటే ప్రస్తుతానికి ఉన్న లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ చిగుళ్ళకు సంబంధించిన ఫ్లాప్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ నీట్గా చేసుకొని ఆ చిగుళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్ అక్కడికక్కడే రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం వల్ల మీకు మిగిలిన పళ్ళు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్ రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఈ గ్యాప్ అనేది ఈజీగా క్లోజ్ చేయొచ్చండి ప్రస్తుతానికి ఉన్న ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా జరి చేయడం కుదురుతుంది కాకపోతే నేను ఫస్ట్ నుంచే చెప్తున్నట్టుగా పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది కంపల్సరీగా మ్యాండేటరీగా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకునే ప్రతి ఒక్క క్లయింట్ కూడా డాక్టర్ అడిగి చేయించుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడనే కాదండి అంటే ప్రస్తుతానికి మనకు మారుతున్న జనరేషన్ బట్టి కానీ మనం ఎప్పుడైతే రేపు పొద్దున వెళ్తున్న ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా ఈ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది క్లయింట్ అడిగి చేయించుకోవాలి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎక్స్క్లూజివ్గా యూజ్ చేయించుకుంటే మీకు ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది మీకు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం చూడండి హలో మంజుల గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి నమస్కారం సార్ నా పేరు మంజుల సార్ కరీం నగర్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి అయితే మా బాబు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటాడు సార్ ఓకే అండి తనకి సిక్స్ మంత్స్ లో పనులు వచ్చినాయి ఊడిపోవడం మాత్రం ఫోర్ ఇయర్స్ కే ఊడిపోయినాయి సార్ ఓకే ఓకే అది స్కూల్ లో ఒక బాబు ఇట్లా మూత్ పైన గుద్దడం వల్ల ఊగి అట్లా ఊడిపోయింది సార్ అది పై పల్లా అండి కింద పల్లా అండి పై పల్లు సార్ ఓకే అయితే సిక్స్ మంత్స్ దాటిపోయింది ఇంకా ఆ పన్ను రావట్లేదు మరి ఆ పన్ను మరి అత్య అవకాశాలు ఉన్నాయా అది ఎట్లా మరి బయటకు రావడం అనేది మేడం ఎక్కడన్నా చూపించారా ఎక్స్రే గానీ అలాంటిది ఏమైనా తీపిచ్చారా చూపించలే సార్ అదే చూపిద్దామని అనుకుంటున్నాం మరి ఇంకా మా చిన్న బాబుకేమో తను త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయి ఫోర్ ఇయర్ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి సార్ అయితే తనకి పనుల పైన మొత్తం ఇట్లా ఎట్లా అంటే ఇట్లా పళ్ళు పుచ్చిపోతే మీద దస్తు అది ఎట్లా ఉంటుంది తనకి చూపెడితే తనకు వేరే సపరేట్ టూత్ పేస్ట్ రాసింది ఆల్రెడీ ఊడిపోతాయి కదమ్మా ఏం పర్లేదు ప్రాబ్లం ఏం లేదు అని అన్నారు మాకేమో భయం అవుతుంది మరి ఊడిపోయినాక మళ్ళీ మంచిగా వస్తాయా సేమ్ అలానే వస్తాయా అని భయం అవుతుంది కరెక్ట్ అండి కరెక్ట్ ఓకే సో యాజ్ ఇన్ మీరు చెప్పినట్టుగా జనరల్గా చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఎక్కువ శాతం పేరెంట్స్ అనేవి ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఇస్తుంటారు అనమాట అంటే బై బేసిక్ బై నేచర్ మనకేంటంటే రెండు దఫాల పళ్ళు ఉంటాయి అనమాట అంటే ఫస్ట్ వచ్చే టీత్ని మిల్క్ టీత్ లేదా పాల పళ్ళు అని అంటాం ఎందుకంటే పాల రంగులో ఉంటాయి కాబట్టి పాల పళ్ళు అంటాం అనమాట తర్వాత వచ్చే పర్మనెంట్ పళ్ళు అండి ఎందుకనంటే మనకు గ్రో అయ్యే కొద్దీ కూడా మనకు జా సైజ్ చిన్నప్పుడు చిన్నగా ఉంటుంది మనం పెరిగే కొద్దీ జా సైజ్ మనం ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చేసరికి స్టేబుల్ అవుతుంది అనమాట సో బై నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎలా అకామిడేట్ చేస్తారంటే చిన్నప్పుడు చిన్న పళ్ళు అనేవి ఉంటాయి పెద్ద అయ్యే కొద్దీ రెండో సెట్ పళ్ళు ఎప్పుడైతే వస్తాయో పర్మనెంట్ పళ్ళు అనేవి ఫుల్ ఆర్చ్కి సరిపోయినంతగా ముప్పై రెండు పళ్ళు అందరికీ రావాలన్నమాట ఐడియల్గా అంటే ఇరవై మూడు సంవత్సరాలకు అందరికీ రావాలి మీరు అంటున్న మీ పెద్ద అబ్బాయి కంప్లైంట్ ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో పాల పళ్ళు అనేవి మీరు అన్నట్టుగా ఆరు నెలల నుంచి ఎనిమిది నెలల నుంచి మొదలవుతుంటాయండి రెండు రెండున్నర సంవత్సరాల వరకు వస్తాయి అవి ఫస్ట్ ఫ్రంట్ టీత్ మాత్రం సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ఉండాలి మీరు అంటున్న పై పళ్ళు ముందు పళ్ళు మాత్రం ఆరు సంవత్సరాల వరకు ఉండాలి మీరు చెప్పినట్టుగా స్కూల్లో ఏదో దెబ్బ తగలడం కానీ వీటికి కానీ ఊడిపోవడం వల్ల ప్రస్తుతానికి అవి పర్మనెంట్ పళ్ళు లోపల ఏదైతే ఫామ్ అవుతున్న పర్మనెంట్ పన్ను కరెక్ట్గా రావడానికి ఆరు సంవత్సరాలు పైన పడుతుందన్నమాట అంటే మీరు ఒక ఇప్పుడు నాలుగు నాలుగున్నర అంటున్నారు కా
పన్ను కింద ఉన్న పన్ను కూడా ఎక్స్రేలో నీట్గా తెలుస్తుంది అనమాట దానివల్ల మీకున్న అపోహ అంటే పళ్ళు వస్తాయో రావో ఒకవేళ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యాయా దెబ్బతిన్నాయా అనేవి మీకు క్లియర్ కట్గా కంప్యూటర్లో నీట్గా ఎక్స్రేలో మీకు డయాగ్రామ్ వేసి మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట స్పెషలిస్ట్ గారు మీ రెండో అబ్బాయికి మీరు చెప్పినట్టుగా పళ్ళ పైన చిన్న చిన్న పుచ్చుల్లాగా మచ్చలు వచ్చి అవి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యాయి అని అంటున్నారు రేపు పొద్దున్న వచ్చే పళ్ళు కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయా అని అంటే ప్రాబబిలిటీ ఉందండి కాదు అని అయితే చెప్పలేము పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ ఈట్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ అంటే రేపు పొద్దున్న వచ్చే పర్మనెంట్ పళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది కాకపోతే పాల పళ్ళు ఎంత లెవెల్ వరకు డ్యామేజ్ అయ్యాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఒకసారి మీరు నేను చెప్పినట్టుగా అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేసుకొని వెళ్ళినప్పుడు రెండింటికి ఒకటేసారి చెకప్ చేపిస్తే కనుక ఇద్దరికి ఒకటేసారి చెకప్ చేయించుకుంటే మీకు కన్సల్టెంట్ క్లీన్గా అపాయింట్మెంట్ అనేది నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మ్యాక్సిమమ్ పర్మనెంట్ పళ్ళు ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలనే సజెషన్ కూడా మీకు నీట్గా ఇస్తారు హలో చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి నా పేరు ఉషా అండి ఇంకా మమ్మల్ని నుంచి కాల్ చేస్తున్నా చెప్పండి మేడం అది ఇప్పుడు మా మదర్ వచ్చేసి పన్ను పన్ను పుచ్చిపోయిందండి ఓకే ఆ పన్ను పుచ్చిపోతే 1 మంత్ బ్యాక్ అన్న అది క్లీన్ చేయించాం మేము ఓకే ఆ క్లీన్ చేస్తే అది మళ్ళీ ఇలా ప్లేస్తుంది అని చెప్పేసి పన్ను పీక్ ఇచ్చేశారు ఓకే ఆ దానికి ఇప్పుడు ఇంకో పన్ను పన్ను పీక్ ఇచ్చేసి ఏదో సిమెంట్ అని చెప్పేసి దాంట్లో నింపారు అన్నమాట అంటే పన్ను తీసేసారా అండి ఆ ఒక పన్ను తీసేసామండి ఆల్్రెడీ మళ్ళీ ఇంకో పన్ను పుచ్చిపోతే మళ్ళీ దాన్ని ఏదో సిమెంట్ ఏదో పెట్టేసి మళ్ళీ దాన్ని క్లీన్ చేసి క్లీన్ క్లోజ్ చేసేసారు అన్నమాట ఓకే ఓకే ఆ ఇప్పుడు దానికి మళ్ళీ పెయిన్ వస్తుంది దానికి మళ్ళీ ఒకవేళ పన్ను పీకిస్తే మళ్ళీ దానికి ఎట్లా వేరే పన్ను పెట్టుకోవడానికి ఏమన్నా పెట్టించండి మీ అయితే మీరు మీరు చెప్పిన ప్రకారంగా అయితే ఒక పన్ను పుచ్చిపోయినప్పుడు దాంట్లో చేసిన ట్రీట్మెంట్ ఒకవేళ సరిగ్గా చేయకపోవడం వల్ల లేదంటే ఇన్ఫెక్షన్ వదిలేయడం వల్ల మళ్ళీ ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు సో కాబట్టి ఆ సినారియో ఒకసారి మనం కరెక్ట్గా ఒకసారి క్లినికల్గా చూసేటప్పుడు కానీ మనం అసెస్ చేయలేమన్నమాట ఇలా అయితే ఇప్పుడు మీరు రెండోది అంటున్నారు మొదటిసారి వెళ్ళిన తర్వాత రెండోసారి వెళ్ళినప్పుడు రెండో పన్నులో కూడా ఏదో ఇబ్బంది ఉందని చెప్పి దానికి ఫిల్లింగ్ పెట్టడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి మళ్ళీ నొప్పి వస్తుంది అంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఖమ్మం అంటున్నారు కాబట్టి ఖమ్మంలో పార్థాడెంటల్ బ్రాంచ్ ఉందండి ఓకే అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి స్పెషలిస్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఎక్స్రే ఒకసారి తీపించుకుంటే కనుక దాంట్లో మనకి డీటెయిల్గా పంటి సెంటర్లో నరం అనేది ఉంటుందండి ఎప్పుడైతే మీకు ఫిల్లింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ నరంకి టచ్ అయ్యే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీరు చెప్తున్నట్టుగా నొప్పి అనేది రావచ్చు లేదా ప్రీవియస్గా జరిగిన ట్రీట్మెంట్లో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది లోపల ఇంకా ఇరుక్కొని ఉండిపోయింది అంటే కరెక్ట్గా క్లీన్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షను మళ్ళీ ఎదుర్కొని మళ్ళీ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఎక్కువైనప్పుడుగా ఇలా పెయిన్ అనేది ఎక్కువ ఛాన్సెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట ఓకే డాక్టర్ ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ స్కిన్ ఆర్ హెయిర్కి ఇలాంటి వాటికి అంటే త్రూ వీడియో కాల్ ద్వారా చేస్తున్నారు ట్రీట్మెంట్ ఆర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ డెంటల్ అంటే కంపల్సరీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే చూపించుకోవాల్సిందే ఇలాంటప్పుడు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోవచ్చు మీరు అన్నట్టుగా యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ పాస్ట్ త్రీ వీక్స్ అని అంటే వీ ఆల్ ఆర్ వర్ వర్కింగ్ కాకపోతే మేము చేస్తుంది ఏంటంటే మీరు అన్నట్టుగా టెలీ కన్సల్టేషన్స్ అనమాట ఎక్కువ శాతం మా ఓల్డ్ క్లయింట్స్ కానీ ఎవరైతే కూడా ఫోన్ చేసి ఇవన్నీ అడుగుతున్నప్పుడు టెలీ కన్సల్టేషన్ అంటే వీ వర్ మెయింటైనింగ్ ఎ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ బట్ వాళ్ళకి వచ్చే డిఫికల్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ఎక్కువ శాతం వాట్సాప్ కానీ లేదంటే మాకు వెబ్సైట్లో పింగ్ అయిన వాళ్ళకి కానీ ఈవెన్ మెయిల్స్ పెట్టిన వాళ్ళు కాల్స్లో కూడా అటెండ్ అవి చేయడం జరిగింది అనమాట మీరు అన్న ప్రకారంగా ఎక్కువ శాతం మా క్లయింట్స్ ఓకే సో హెయిర్కి కానీ లేదా స్కిన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇప్పుడు ఫిజికల్గా అని అంటే నాన్ కాంటాక్టబుల్ అని అంటే ప్రొటెక్షన్ తీసుకొని డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ కాకుండా ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఇప్పుడు చేయించుకోవచ్చు అనమాట ఇబ్బంది లేదు ఓకే డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ దంత సమస్యలకు సంబంధించి మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అని చెప్పినందుకు ఇది వాటి గుడ్ హెల్త్ స్టేట్ యూన్ వి సిక్స్ న్యూస్